வணக்கம் நேயர்களே பொதுகையின் புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கோவிட் பத்தொன்பது எனும் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை நாம் எப்படி தற்காத்துக் கொள்வது என்பது நம்மிடையே பலருக்கும் எழும் கேள்வி இதில் குழந்தைகளுக்கு அந்த நோயிலிருந்து எப்படி அவர்களை காப்பது அவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எவ்வாறு அதிகரிப்பது என்பதை பற்றி நம்மிடையே இன்று கலந்துரையாட குழந்தைகள் நல மருத்துவர் டாக்டர் எஸ் பாலசுப்பிரமணியன் நம்மிடையே நிலையத்தில் இணைகிறார் அவரை வரவேற்போம் வணக்கம் நேயர்கள் தங்கள் திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு மருத்துவரிடம் உங்கள் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் நாளுக்கு நாள் இந்த தொற்று அதிகரித்து கொண்டே வருகிற இந்த நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குமா முதியவர்களை விட குழந்தைகளை அது அதிகம் தாக்காமல் இருக்குமா உங்கள் கருத்து இது ஒரு நல்ல கேள்வி உலகம் ஃபுல்லாக இந்த நோய் பரவி இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு முக்கியமாக ஒரு பாசிட்டிவ் திங்னு சொல்ல போனால் இந்த நோய் வந்து முதியவர்கள் பெரியவர்களை தான் அதிகமாக பாதிக்குது உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தா சுமாராக ஒரு சைனாலேயே முதல்ல ஏற்பட்ட போது நூறு சதவீதம் கேஸ் கேஸ்களில் ரெண்டு சதவீதம் தான் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது அதே மாதிரி இப்போ ஈரோப்பிய நாடுகளில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளிலும் நிறையா பரவி இருக்குது ஆனால் குழந்தைகள் பாதிப்பு பாப்புலேஷன் குழந்தைகள் அதிகமாக இருந்தால் கூட குழந்தைகளுக்கு இந்த நோய் அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படலை இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் கூட இப்போ நிறையா கேசஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு இப்போ கூட செய்தியில் நம்ம பார்த்தோம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருது தமிழ்நாட்லேயும் அதிகரிக்கிறது சென்னையிலையும் அதிகரிக்க அதிகரித்து வருது ஆனால் குழந்தைகளை பொறுத்த மட்டும் இது அதிகமாக பாதிக்கலை சரி ஆல் இந்தியா ரே ரேஷியோவில் பார்த்தா எவ்வளோ சதவீதம் கிளியராக இன்னும் ஃபிகர்ஸ் கிளியராக தெரியல பட் டெஃபினட்டாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் ஆறு சதவீதம் தான் குழந்தைகளை பாதிச்சுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பெரியவர்கள் முதியவர்கள் வயதானவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோயாக இன்று விளங்குகிறது இப்போது குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு நல்ல செய்தி அவங்கள பாதிக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதிகமாக பாதிக்க அதிகமாக பாதிக்கலை அப்படிங்கிறது ஆனால் கை குழந்தைகள் பச்சிளம் குழந்தைகள் வைத்திருக்கவங்க அதை எப்படி வந்து பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் அவங்க கிட்டே இருக்குது அப்போது ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு நம்ம சானிடைசர் போட முடியாது அவர்களுக்கு முகக்கவசம் போடுறது ரொம்ப கை குழந்தைகளுக்கு கடினமான விஷயம் அவங்கள எப்படி பார்த்துக்கிறது இப்போ முக்கியமாக அரசாங்கம் எடுத்த முடியவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பள்ளிகள் ஸ்கூல் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு குழந்தைகிட்டேருந்து இன்னொரு குழந்தை டீச்சர்ட்டேருந்து ஒரு குழந்தை ரிக்ஷா ஆட்டோ கார் வேனில் போகிறவங்க அந்த அவங்க அவங்கள்ட்டேருந்து வர்றது இந்த சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் இந்த நோய் குழந்தைகளுக்கு ஏன் கம்மியாக இருக்குதுன்னு விஞ்ஞானிகள் ஆராயும் போது ஒரு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைங்க பெரியவங்க மாதிரி அதிகமாக டூர்லாம் போகிறதில்ல வெளி உலகத்துக்கு அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது நுரையீரலில் சில ரிசப்டார்ஸ்ன்னு இருக்குது சார் அந்த ரிசப்டார்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இன்னும் மெச்சூர் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா அப்படின்னு நம்ம இந்த கோவிட் நைன்டீனுங்கிறது கொரோனா வைரஸில் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு வைரஸ் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறது இந்த கொரோனா வைரஸ் மிச்ச ஃப்ளூ வைரஸ் மாதிரி கோல்டு சளி காசு பண்ணுற ஒரு வைரஸ் இது விஞ்ஞானிகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறையா மூக்கு சளி தொந்தரவு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக வர்றதுனால அந்த கொரோனா வைரஸ் முன்னாடி வந்ததுனால இந்த கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க மூணாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் அதிகமாக இருந்துன்னு வச்சுங்க பிரச்சனை வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு வைரஸ் கிருமி உள்ள போகுது அதை மிருதுவாக ஹேண்டில் பண்ணால் அந்த வைரஸ் தானாக போயிடலாம் அந்த அந்த வைரஸோட குழந்தை அதிக வீரியமாக ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் சைட்டகைன் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சைட்டகைன் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லுவாங்க தானே தன்னை அழிச்சுக்கிற மாதிரி அதிக தேவையில்லாமல் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஏற்படுறது குழந்தைங்களில் கம்மியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் கருதுறாங்க இதுக்கும் தீர்வாக இது ஏன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் என்ன போல் குழந்தை மருத்துவர்களுக்கு இது நல்ல நியூஸ்னு சொல்லணும் குழந்தைங்களை அதிகமாக பாதிக்கிறது இல்லை பொதுமக்களுக்கும் இந்தியா மாதிரி பாப்புலேஷன் எடுத்திங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பாப்புலேஷன் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அதிகம் அண்ட் கம்பேர்ட் டு நம்ம டெவலப் நேஷன்ஸு அமெரிக்கா யூரோப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பதினைஞ்சு வயது கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் அஞ்சு வயது கீழே இருக்கிற பாப்புலேஷன் பர்சன்டேஜும் நமக்கு அதிகம் அந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல செய்தினே சொல்லலாம் குழந்தைங்களை அதிகமாக பாதிக்கலைங்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கவங்க பல தாய்மார்களுக்கு கூட இது ஒரு நல்ல செய்தியாக
அதோட கசின் தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஃப்ளூ தடுப்பூசி போட்டுட்டா கோவிட் நைன்டீன் தடுக்கிறதுங்கிறது தவறு பட் அதே சமயத்தில் ஒன்றையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு திருடங்க சேர்கிற மாதிரி ஒரே குழந்தைக்கு ஒரே சமயத்தில் இந்த கோவிட் நைன்டீனோட ஒரு பாக்டீரியா ஒரு நிமோனியா வரலாம் ஃப்ளூவும் கூட சேர்ந்து இருக்கலாம் வேறு சில தடுப்பூசியால் தடுக்கக்கூடிய நோய்கள் அம்மை நோய் மீசல் சொல்லுவோம் அந்த நோய் இருக்கலாம் அது இருக்குமோ அந்த கொரோனா ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து குழந்தைக்கு அதிக பாதி பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஸோ ஃப்ளூ தடுப்பூசினாலேயோ அம்மை தடுப்பூசினாலேயோ ரொட்டீனாக போடுற இந்த முத்தடுப்பூசி போலியோ ஊசி அதனாலேயோ கொரோனா வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீனை தடுக்கிறதுக்கு விஞ்ஞான ரீதியாக எந்த விதமான ஆதாரமும் இன்னைக்கு இல்லை இன்னைக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கோவிட் நைன்டீனுக்கு இது வரைக்கும் இன்னும் வேக்சின் வரலை கண்டிப்பாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃப்ளூ தடுப்பூசிங்கிறது ஃப்ளூவாக தான் தடுக்குமே தவிர கோவிட் நைன்டீனோ கொரோனா வைரஸோ தடுக்காதுங்கிறது தெரியும் பட் அதே சமயத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நோய் ஏற்பட்டால் அந்த சமயத்தில் கொரோனா தாக்கப்பட்டால் அதனால் இந்த நோயோட வீரியம் அதிகமாகலாம் ஸோ அதனால் மக்கள்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா தடுப்பூசி மிச்சபடி போடுறத ரொட்டீனாக போடணும் மற்ற எதிர்ப்பு சக்திகள் இருக்கும் மற்ற வைரஸை எதிர்ப்பதற்கான சக்தி அதன் மூலம் இருக்கும் போட்டால் ஃப்ளூக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வரும் கொரோனாவுக்கு வராது அதுதான் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு நோய்கள் வராமல் காப்பாற்றிக்கலாம் மிச்ச நோய் மிச்ச நோய்கள் சி குழந்தைங்களுக்கு நோய்கள் வராமல் காப்பாற்றுறதுக்கு பல வழிகள் அது பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் ராமநாதபுரத்திலிருந்து காஜா மகுதியின் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் உங்க கேள்வியை கேளுங்க மருத்துவர் இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த கொரோனா விழிப்புணர்வு வந்து அந்த குழந்தைக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது அதுக்கு வந்து அந்த முகப்பேசம் அதெல்லாம் அனுகிரகம் அதுக்கு அசௌகரியமா இருக்குமே அதை எப்படி நம்ம பார்வை பண்றது கொஞ்சம் பண்ணுங்க ரெண்டு மாச குழந்தை கவலையப்படக்கூடாது அம்மா கூட இருக்க போகுது அம்மா வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க போறாங்க தாய்ப்பால்ல இந்த நோய்க்கு இல்லை எல்லா நோய்க்கும் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்பாட் உலக சுகாதார நிலையுமே கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு அம்மா இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு மாஸ்க் போட்டு மிச்ச ஹேண்ட் வாஷிங்லாம் பண்ணிட்டு தாய்ப்பால் தொடர்ந்து கொடுங்கன்னு சொல்றாங்களே தவிர தாய்ப்பால நிறுத்த சொல்லலை ஆனால் வீட்டில் யாருக்காவது பெரியவர்களுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பு இருந்தாலோ சிம்டம் இருந்தாலோ அந்த குழந்தையை தனிமைப்படுத்த வேண்டும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இன்ஃபேக்ட் இந்த வியாதிக்கு நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா மூணு தான் இன்றைக்கி நம்மள்ட்ட இருக்கிற வெப்பன்ஸு மருந்துங்கிறது டெஃபினட்டாக இன்னும் சொல்லலை வேக்சின் வரலை கியூருங்கிறது இயற்கையாக தான் ஏற்படுது இந்த சமயத்தில் நம்மள்ட்ட மூணு வெப்பன்ஸ் தான் இருக்குது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் இதை கட்டுப்படுத்தவும் அந்த மூணு வெப்பன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து முகக்கவசம் மாஸ்க்கு இது எதனாலனா நமக்கு கொரோனா நோய் வைரஸ் வந்து நம்ம லங்ஸில் இருந்தால் நம்ம இரும்பும் போது தும்பும் போது மிச்ச பேருக்கு பரவும் ஸோ மாஸ்க் போட்டால் ஒன்று நம்மள்ட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு போகாது மிச்ச பேர்ட்டேருந்து நமக்கு வராது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சமூக இடைவெளி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நீங்கள் சொல்கிறாங்க சமூக இடைவெளி குறைந்தது ப்ரிஃபரபிளி ரெண்டு மீட்டர் அட்லீஸ்ட் ஒரு மீட்டர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுங்கிறாங்க ஸோ யாருக்கு சிம்டம் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் பொது இடங்களுக்கு போனால் ஒரு மீட்டர் கண்டிப்பாக டிஸ்டன்ஸ் வேணும் மூணாவது கரமில் கரம் படையாத கைகள் கை சுத்தம் ஹேண்ட் ஹைஜீன் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணணும் இந்த நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சானிடைசர் என்று சொல்கிறாங்க இது சானிடைசர் வந்து நத்திங் பட் ஆல்கஹால் ஆல்கஹால் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் அதை சரியாக யூஸ் பண்ணணும் இதை மூணு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நோய் அறிகுறி இருந்தால் அவங்கள தனிமைப்படுத்தணும் நார்மல் உணவு ரெண்டு மாத குழந்தைக்கு நார்மல் உணவுனா அது தாய்ப்பால் தான் ஸோ வேறு எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது மிச்ச மிச்ச ரொட்டீன் குழந்தைக்கு தேவையான தடுப்பூசி குழந்தைக்கு தேவையான சத்துணவு மருந்துகள் ஏதாவது மருத்துவர்கள் கொடுத்தா அதை கொடுக்கணும் நார்மலான உணவு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளால் இப்போ செய்ய முடியும் நோய் அறிகுறி ஏற்பட்டால் மருத்துவர்களை அணுக வேண்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரசாங்கத்தில் ஹெல்ப் லைன் எவ்வளோ நல்லபடியாக மத்திய அரசாங்கமும் சரி நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசாங்கமும் சரி எல்லா த்ரூ அவுட் இந்தியா வந்து நல்ல ஹெல்ப் லைன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அது மூலம் அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டால் அறிவு அறிவுரை வழங்குறாங்க குவாரண்டைன் பற்றி சொல்லித்தராங்க அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆரோ ஆரோக்கிய சேர்த்து ஆப் இருக்குது எவ்வளோ வழிகள் இருக்குது 
மற்றும் ஒரு நேயர் நங்கநல்லூரில் இருந்து சந்திரசேகரன் வணக்கம் வணக்கம் தொலைக்காட்சியை பார்த்து பேசுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க சார் நல்ல கேள்வி கேக்குறீங்க அந்த வாயில குழந்தைகள் கை வச்சுக்கிறதுங்கிறது விரல் சூப்புதல் இந்த விரல் சூப்புதல்னால குழந்தைங்களுக்கு தனியாக அதிக பாதிப்புங்கிறது ஏற்படாது இந்த விரல் சூப்புதலுங்க ஒரு நார்மல் ஃபினாமினா அவர் என்ன சொல்லுவோம் ஆறு மாதங்கள் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய என்ன அஞ்சு மாதத்தில் வந்து விரலை உள்ள போட்டுக்கிறதுங்கிறது நார்மல் சில குழந்தைங்க அதிகமாக செய்யும் சில குழந்தைங்கள் கம்மியாக செய்யும் ஒன் டு த்ரீ இயர்ஸ் ஒரு வயதுலேருந்து மூணு வயது வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்க இந்த விரல் சூப்புதுங்கிறது அது நார்மல் ஃபினாமினா அதே சமயத்தில் இது ரொம்ப எக்ஸசிவாக இருக்கும் இப்போ என்னோடய அனுபவத்தில் நான் சொல்ல போனால் இந்த தம் சக்கிங் இருக்கு அதிகமாக போனதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இந்த மொபைல் ஃபோன் கொடுத்து சாப்பாடு ஊட்டுறது மொபைல் ஃபோன் காமிக்கிறது டிவி காமிக்கிறது இந்த சமயத்தில் என்ன ஆகுது குழந்தைக்கு என்ன என்விரான்மெண்ட் ஸ்டிமுலேஷனே கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுறது அந்த டிவியும் மொபைலும் பார்த்துட்டு அழகாக நைஸ்லி தம் உள்ளே போட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ செல்ஃப் கிராட்டிஃபிகேஷன் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குது அதனால் பண்ணுறது இந்த தம் சக்கிங்னால் ரெண்டு மூணு விளைவுகள் ஏற்படலாம் ஒன்று கையில் புண் ஏற்படலாம் வாயிலையும் புண் ஏற்படலாம் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் புண் வரலாம் பல் கொஞ்சம் முன்னாடி வரலாம் வரலாம் அப்புறம் அதனால் பெரிய பாதிப்புங்கிறது ஒன்றும் ஆனால் இது கொரோனா காலமாக இருக்கிறதுனால தான் அந்த பயம் வரேன் கொரோனாவை பொறுத்த மட்டும் விரல்லேருந்து வாய்க்கு போய் இந்த இந்த விரல் வந்து அசுத்தமாக இருந்தால் அதனால் வாய்க்கு போகும் ஸோ குழந்தை வெளியில் போக வெளியில் இல்லைன்னா கை சுத்தம் இருந்தால் வாயும் சுத்தமாக இருக்கும் கை சுத்தமாக இல்லைன்னா கையில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் பூச்சி இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நகம் வெட்டணும் குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் டைவெர்ட் பண்ணணும் தம்சகி இருக்குன்னா அது போய் வேப்பில் தடவுறது கசப்பாக கா பாகக்கா தடவுறது இதெல்லாம் வேலை செய்யாது அதுக்கு வந்து மென்டல் அவர்ஷன் தான் வரும் குழந்தைக்கு முடிந்த அளவு அட்டென்ஷன் டைவெர்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டு கைக்கு வேலை கொடுத்தா அந்த கை ஏன் அங்கே உள்ளே போகுது அதே மாரி குழந்தை அதிகமாக பண்ணினால் மருத்துவர் அணுகலாம் இல்லை சில குழந்தைங்கள் மூல வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்க இந்த ஆர்டிசம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களாம் இந்த தம் சக்கிங் அதிகமாக பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தம் சக்கிங் இருந்தால் உடனே ஆர்டிசம் கிடையாது ஸோ இதை வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு டாக்டருங்கிற முறையில் கவுன்சிலிங் தான் பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து மெயினாக கைக்கு வேலை கொடுத்தா இந்த கை வந்து வாய்க்குள்ளே போகாது கொரோனாவுக்கு வாயில் போ கை போடுறதுனால கொரோனா ரிஸ்க் அதிகம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கை சுத்தங்கிறது அவசியம் நகை சு நகை வெட்டுறது ரொம்ப அவசியம் நல்ல ஒரு பதிலாக அவருக்கு இருந்திருக்கும் மற்றும் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திருவண்ணாமலையிலிருந்து வணக்கம் வணக்கம் சம்பத் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க குழந்தைகளுக்கு சளி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது சளி இருமல் காய்ச்சல்னு சொல்றோம்ல இப்ப சாதாரணமாவே சளி இருமல் வந்த உடனே என்ன செய்யணும் ஒரு குழந்தைக்கு இருந்தா ஃபஸ்ட்டு பயப்படக்கூடாது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது இப்போ கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்த மட்டும் இதோட நோய் அறிகுறின்னு பார்த்தா மிக முக்கியமான அறிகுறி காய்ச்சல் அடுத்த முக்கியமான அறிகுறி இருமல் அடுத்த முக்கியமான அறிகுறி மூச்சு வாங்குதல் இது மூணு தான் மூணு இம்பார்ட் நான் சொன்னேன் மூணு ப்ரிவென்ஷன் சொன்ன மூணு இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம் சொல்கிறேன் இது மூணு ரொம்ப முக்கியமானது இதை தவிர குழந்தைகளில் இந்த மூன்றை தவிர வேறு சில அறிகுறிகள் குழந்தைங்களுக்கு பெக்யூலராக ஏற்படலாம் கோவிட் நைன்டீனில் வேறு சில சிம்டம்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு வேறு அறிகுறிகள் ஏற்படலாம் அந்த அறிகுறிகள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சோர் த்ரோட்டு தொண்டை வலி தொண்டை கரகரப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே தொண்டை ஒரு மாதிரி இருக்குது கரகரப்பு எனக்கே சைக்கலாஜிக்கலாக அப்பப்போ தொண்டை கரகரப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த நோய் தருணத்தில் ஜுரத்தோடு ஒருத்தருக்கு தொண்டை வலி இருக்குது தொண்டை கரகரப்பு இருக்குது அதுவும் ஒரு அறிகுறியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெறும் சளி இருந்தால் அது வெறும் மூக்கு சளி இருக்குது அது அடிக்கடி குழந்தைகளுக்கு வருவதால் ஒரு டவுட் மூக்கு இருந்தால் மூக்கு சளி பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வருஷ வருடத்தில் கிட்டத்தட்ட 
எட்டுலேருந்து பதினைந்து முறை ஒரு காமன் கோல்டு இந்த வைரஸ்னால் ஏற்படுற கோல்டு ஏற்படலாம்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மூக்கு இருந்தால் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை லேசாக மூக்கு சளி காய்ச்சல் இருந்தோ இல்லாமலோ வரலாம் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்த பிறகு காய்ச்சல் இருமல் சளினாலே பேரண்ட்ஸுக்கு பயம் இருக்குது அதே சமயத்தில் மூச்சு திணறல் இருக்குது குழந்தை ரொம்ப அதிகமாக இரும்பி தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது குழந்தை சோர்வாக உள்ளது ஆகாரம் உண்ண மாட்டேங்குது யூரின் சரியாக போகலை உடம்பில் ஏதாவது ரேஷ் இருக்குது ஏதாவது ஸ்கின்னில் ஏதாவது ரெட்னஸ் ஏதாவது இருக்குது அதிக வயிற்று வலி இருக்குது கோயி கோயின் சத்தம் வருது மூச்சு விடும்போது அப்நார்மல் பிஹேவியர் இருக்குது இந்த மாதிரி வார்னிங் சைன்ஸ் இருந்ததுன்னா சளி இருந்தாலும் இல்லைனாலும் காய்ச்சல் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் மருத்துவர்களையோ ஆஸ்பத்திரியோ கண்டிப்பாக அணுகணும் நான் என்ன சொன்னேன் மூணு சிம்டம் இந்த மூணு சிம்டம் தவிர இதுன்னா கொரோனாவுக்கு மாத்திரம் இல்லை மிச்சம் எந்த நோய்க்குமே இந்த நோயின் ஆபத்து அறிகுறிகள் பொதுமக்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் உடனே பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் நாக்பூரில் இருந்து ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் அசோகன் சார் உங்க மருத்துவ சந்தேகத்தை கேளுங்க இது நம்மளே பேசணும்னு இருந்த ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ இங்க ஆரோக்கியம் திட்டத்துல வந்து நம்ம கபசுர குடிநீர் போன்ற சித்த மருத்துவ முறையை பின்பற்றோம் அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு அதை கொடுக்கலாமா ஏன்னா அலோபத்தியோடு இணைந்த சிகிச்சை முறை சரியானதா அளவுகள் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அது நல்ல பலன் கொடுப்பதா சொல்றதுனால மற்ற மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களும் அந்த கபசுர குடிநீர் கொடுக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஆயுர்வேத சிகிச்சையும் இருக்கு ஹோமியோபதி இருக்கு இதை பற்றி உங்க கருத்து ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான கேள்வி கேட்குறீங்க ஏன் கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அலோபதி மருத்துவர் நான் நான் படிக்கும் புத்தகத்தில் இது பற்றி எனக்கு தெரியல ஸோ அதே சமயத்தில் மிச்ச சிஸ்டம்லாம் தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு நாலேஜ் கிடையாது ஒரு இங்கே அல்லோப்பத்தியை பொறுத்த மட்டும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் ஒரு மருந்து வேலை செய்யுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 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 குழந்தைக்கோ ஒரு அடல்ட்டுக்கோ ஒரு மருந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி இந்த மருந்து ஃபஸ்ட்டு வேலை செய்தா ரெண்டாவது இந்த மருந்து சேஃபாக மூணாவது இந்த மருந்துனால் பெனிஃபிட் உண்டான்னு பார்த்து தான் வரும் இந்த கொரோனா நோயை பொறுத்த மட்டும் இப்போ மருந்தே இல்லைங்கிற நிலையில் உலகம் ஃபுல்லாக பலவிதமான மருந்துகள் அல்லோபத்திலையும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஹைட்ராக்சி நிறைய ஆய்வுகள் நடந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் அசித்ரோமைசின் ரெம்டெசிமிர் நிறைய எய்ட்ஸ் நோய் கொடுக்குற நிறைய வைரஸ் மருந்து டொசுலிசி மாப்னு புது மருந்து அதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியுமா ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் பதினஞ்சு வயது கீழே கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அதனால் ஹார்ட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம் இந்திய ஐசிஎம்ஆர் பதினஞ்சு வயசு கீழே கொடுக்காதீங்கன்னு தான் அதுதான் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பயமே குழந்தைகளுக்கு இப்போது ஆங்கில மருத்துவத்தில் மருந்து கண்டுபிடிக்காத நிலையில் வேறு ஏதேனும் செய்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இதில் பர இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ட்ரையல்ஸ் இப்போ த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு பலவிதமான மருந்துகளுக்கு தொடர்ந்து பேசுவோம் தருமபுரியிலிருந்து ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அம்மா ஆ வணக்கம் உங்க கேள்வியை சொல்லுங்க ஒரு ஒரு வந்து கொரோனா வாதி பேர்படுது அந்த கொரோனா நம்ம குணமாயிருந்து பிறகு மீண்டும் கொரோனா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அம்மா இது பலரும் கேட்க கூடிய ஒரு கேள்விதான் ஒரு தடவை வந்தா இன்னொரு தடவை வாய்ப்பு இப்ப செதிக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா வாய்ப்பு ஜீரோ இல்ல ஆனா வாய்ப்பு நியர்லி ஜீரோ அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சைனாவில் கூட ஒரு தடவை வந்தவங்களுக்கு இன்னொரு தடவை வைரஸ் வந்துருக்குன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஒருவருக்கு ஒரு முறை பாதிப்பு ஏற்பட்டால் வேற இதே வைரஸ் வேறு விதமாக மாறினால் ஒழிய இந்த வைரஸ் இன்னொரு 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 தடவை வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ சொன்னீங்கன்னா இப்போ 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 நீங்களே பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஐசிஎம்ஆர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்காக ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு கண்டுபிடிச்சு இப்போ ஒரு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் சொல்கிறாங்களே அவங்களுக்குலாம் ஆன்டிபாடி ஆல்ரெடி இருக்குன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஏற்கனவே வந்திருக்கலாம் ஏற்கனவே வந்திருக்கலாம் பட் அதே சமயத்தில் ஸ்ட்ரே ரிப்போர்ட்ஸு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கே திருப்பியும் ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது பட் விஞ்ஞான ரீதியாக பார்த்தா ஒரு முறை கோவிட் நைன்டீன் வந்தவர்களுக்கு இன்னொரு முறை இதே வைரஸ்னால் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு நியர்லி ஜீரோ
மற்றும் ஒரு நேரு ஈரோடுல இருந்து பாலகிருஷ்ணன் வணக்கம் பாலகிருஷ்ணன் வணக்கம் சொல்லுங்க பாலகிருஷ்ணன் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க தெரியாது <laughs> 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 இணைந்து அந்த சிகிச்சை முறையை தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஏன்னா கேரளால ஒரு ஆயுர்வேதத்தை இணைத்து ஒரு சிகிச்சை முறை கொடுத்தாங்க நம்மளும் அதை ஒரு சோதனை அடிப்படையில தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சித்தாவோ ஆயுர்வேதவோ யுனானியோ என்ன இந்த கஷாயங்கள்லாம் ஆஸ்லாங் அது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் இல்லைன்னாலும் கொடுத்தா தப்பு இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் சிவகங்கையிலிருந்து நாகராஜன் மற்றும் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க கேள்வியை சொல்லுங்க ஹலோ மேடம் ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் அதாவது கொரோனா வந்துட்டா லேசான அறிகுறிகள் அது எப்படி தெரியும் கொரோனாவுடைய லேசான அறிகுறிகளா ஆமா முன்னமே இந்த நிகழ்ச்சியில பேசியிருக்கோம் மற்றும் ஒரு முறை அந்த அறிகுறிகளை பத்தி சொல்லிடுங்க அதாவது அப்நார்மல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நீங்க சொன்னீங்க அப்போ ஒரு சாதாரண சளி மட்டும் இருந்தாலோ காய்ச்சல் மட்டும் இருந்தாலோ கவலைப்பட வேண்டாமா அது எல்லாமே இணைந்தா இருக்கணுமா காய்ச்சல் இருந்தா கவலைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது சளி இருந்தா கவலைப்படணும் காய்ச்சலோ சளியோ நான் சொன்னேன் அந்த வார்னிங் சைன்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கவலை பண்ணணும் இன்னொரு சுச்சுவேஷனில் காய்ச்சலோ சளி இருந்தால் கவலை பண்ணணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் இப்போ குழந்தைங்களில் சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்க இம்யூனோ டெஃபிஷியன் சில்ட்ரன் சொல்லுவோம் இன்க்ளூடிங் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் எய்ட்ஸ் நோய் இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்களுக்கு கொரோனா நோய் வந்தால் அதனால் அவங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஏற்கனவே குறைவாக இருக்குது இது சிவியராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது கேன்சர் இருக்கிற குழந்தைங்க அதிக எடை கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்க ப்ரீ மெச்சூர் பேபிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ பிறக்க பிறக்கிற குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசில் அதிகம் வெயிட் போடலை வளர்ச்சி சரியாக இல்லை அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரிஸ்க்கு அதிகம் நாலாவது உடம்பில் வேறு ஏதாவது பகுதியில் நோய் இருக்குது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைங்க நுரையீரில் ப்ராப்ளம் இருக்கிற குழந்தைங்க டிபி இருக்கிற குழந்தைங்க மிச்ச இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற குழந்தைங்க குடலில் பிரச்சனை இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்களுக்கெலாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் சிம்டம் ஏற்பட்டால் அதை வந்து உடனே அவங்க கவனிக்கணும் நார்மலாக இருக்கிற குழந்தைக்கு வெறும் அரை நாள் ஒரு நாள் ஜுரம் லேசான ஜுரம் குழந்தை ஆக்டிவாக இருக்குது மூக்கு ஒழுகுதுன்னா உடனே கொரோனான்னு பயந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மருத்துவர் அணுகும் அவசியம் இல்லை முதலுதவி செஞ்சால் போதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் நல்ல பதில் மற்றும் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திருச்சியிலிருந்து ரஃபீக் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் கேள்வியை சொல்லுங்கள் அறிகுறியே இல்லாமலும் குழந்தைகளுக்கு இருக்குமா குழந்தைகளை பாதிக்குமா சி குழந்தையாக இருக்கட்டும் அடல்ட்டாக இருக்கட்டும் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேபி குழந்தைகளில் மேலே கூட கூட இருக்கலாம் ஏ சிம்டமேட்டிக் தான் அதிகம் நூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று நோய் ஏற்பட்டால் அதில் எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் சிம்டம் இல்லாமல் இருக்கும் சிம்டம்ங்கிறது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சதவீத குழந்தைங்களுக்கு தான் வரப்போகிறது ஸோ சிம்டமே இல்லாத குழந்தைங்கள பற்றி அந்த குழந்தைய பொறுத்த மட்டும் கவலைப்பட வேணாம் சமூகத்தை பொறுத்த மட்டும் கவலைப்படணும் அந்த சிம்டம் இல்லாத குழந்தை இருந்தா அது அந்த குழந்தைகிட்டேருந்து வீட்டில் இருக்கிற வயதானவர்கள் இருக்காங்க எண்பத்தஞ்சு வயசுல வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்காரு ஒரு சின்ன குழந்தை கொரோனானா கண்டிப்பா அதை பத்தி கவலைப்படணும் இந்த குழந்தைகள் இந்த நோயை மிற்ற பேர் கொடுக்கலாம் ஆனால் அவங்க அதிக சஃபர் பண்ணாம இருக்கலாம் அதுக்காக சிம்டமே இல்லாத போது கவலைப்படக்கூடாதுன்னு தெரியாது சொல்லக்கூடாது சிம்டம் இல்லை என்றாலும் 
அந்த வீட்டில் யாராவது ஹை ரிஸ்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருந்தால் அவங்கள மானிட்டர் பண்ணணும் தனிமைத்தனம் படுத்தணும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போது பொது தேர்வுகள் எல்லாம் நடக்க போகிற ஒரு நேரமாக இருக்குது மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் சொன்ன அந்த சானிடைசர் தனி மனித இடைவெளி முகக்கவசம் இதெல்லாம் தாண்டி என்னென்ன அந்த மாணவர்கள் செய்யணும் உணவு முறைகள் எப்படி அவங்கள தற்காத்துக்கொள்ளணும் உங்களுடைய அறிவுரையாக சொல்லுங்கள் உணவு முறைகள்ங்கிற பாரு சீரிய உணவு பேலன்ஸ்டு டயட்டு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு ஜங்க் ஃபுட் இல்லாமல் ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸு ஃபைபர் கண்டென்ட்டு சேஃபாக குக் பண்ணது சரியான வெறும் ரைஸாக இருக்கக்கூடாது வெறும் வெண்ணெய் நெய்யாக இருக்கக்கூடாது வெறும் நான் வெஜிடேரியனாக பேலன்ஸ்டு ஃபுட்டு வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு சீரிய உணவு சரியான நேரத்தில் சாப்பிட்ணும் அவுட்சைட் ஃபுட் டெஃபினட்டாக அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்சைட் ஃபுட்னால் நீங்கள் வெளியில் போக போகிறீங்க வெளியில் போகிறீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தி வெளியிலேருந்து ஆர்டர் பண்ணாலும் எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தி ஸோ அவுட்சைட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் விட்டமின்ஸை பொறுத்த மட்டும் மினரல்ஸை பொறுத்த மட்டும் இந்த விட்டமின் கொடுத்தா வராது அந்த விட்டமின் கொடுத்தா வராதுன்னு இன்னும் விஞ்ஞான ரீதியாக ஆராய்ச்சியில் தெரியல வைட்டமின் சி சிங்க் போன்றத அரசாங்க மருத்துவமனைகளில் அரசாங்கம் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது விட்டமின் டி சத்து குறவாக இருந்தால் கூட சிவியர் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ விட்டமின் டி தேவை இருந்தால் கொடுக்கணும் சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுல வெளியில் போகிறதில்ல அதனால் அது கொடுக்கலாம் மிச்சபடி தனியாக கொரோனாக்கான ஸ்பெஷல் டயட் இன்னும் கண்டுபிடித்ததாக இன்னும் விஞ்ஞானத்தில் இல்லை இப்போ அச்சப்படாமல் குழந்தைகள் தேர்வையும் எதிர்கொள்ளலாம் குழந்தைகள் பொறுத்த வரைக்கும் இது அவ்வளவாக பாதிக்காது என்ற ஒரு நல்ல செய்தியை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சியின் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் உங்களுடைய நேரத்தை செலவிட்டு எங்கள் அரங்கத்திற்கு வந்து நேர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி கேள்வி கேட்ட இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைத்து நேர்களுக்கும் நன்றி மற்றும் ஒரு சிறப்பு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நேர்களை நன்றி வணக்கம்